ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നതും ഒരു ഇഫ്താർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇപ്പം വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൂടുതൽ മലബാർ സൈഡിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അധികം ആർക്കും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മൈദ മാവ് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴിക്കുന്ന പോലെ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ചപ്പാത്തികൾ പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ അന്ന് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരത്തിയില്ലേ അതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തിന്നായിട്ട് പരത്താനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി നോർമൽ ചപ്പാത്തി നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കട്ടി കുറഞ്ഞ ചപ്പാത്തിയും പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പലകിലോ വല്ലതും കുറച്ച് പൊടി വിതറിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് കട്ടിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാറ്റീസ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എണ്ണ തേക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തില്ലേ പഫ്സിന് ചെയ്ത പോലെ സെയിം പോലെ തന്നെ ഓരോന്ന് വെക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകളിൽ എണ്ണ വെച്ച് വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് അഞ്ച് ചപ്പാത്തി നാല് ചപ്പാത്തിയോ മറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിടാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലെയർ കൂടുന്നവറും നമ്മുടെ ഈ ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ കനം നല്ല രീതിയിൽ വലിയ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ച ഓരോരോ ചപ്പാത്തികളും അതായത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തിയും കിട്ടണം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചപ്പാത്തികൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫോഴ്സിൽ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് അമർത്തി പരത്തിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ തന്നെ കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ആ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരിയായിട്ട് ഫ്ര ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ എത്തിക്കോളും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് നമ്പർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു പ ചപ്പാത്തിയെല്ലാം പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചപ്പാത്തി ആ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ആ ഒരു നാലഞ്ഞ ഒന്നിച്ച് പരത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് കോമള വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്തോണം എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഒന്നിച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മളത് വേർപെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ചപ്പാത്തീസൊക്കെ വാങ്ങിക്കത്തില്ലേ അതിന് പകരം വീട്ടിൽ തന്നെ ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ മെത്തേഡിലൊന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ചപ്പാത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴത്ത് ഫുള്ളി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേറെ ഓയിലോ ഒന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ചുടുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ നൈ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കണ്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വരെ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്കത് മാറ്റി തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെക്കാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഗരം മസാല പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം തന്നെ ഗരം മസാല പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിലേക്കാണ് ഇനി ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാറ്റി മറിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവോള ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട്
പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവൂ കാരണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോയി ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് ജ്യൂസിനെസ് അതിനകത്ത് വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഓഫാക്കിയിട്ട് തണുക്കാനായിട്ടോ വല്ലതും മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചപ്പാത്തി പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാലെണ്ണം ഒന്നിച്ചാണ് പരത്തി വെച്ചിരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര നൈസ് ആയിട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഓരോ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നുള്ള പരത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്ര നൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും വളരെ കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി എടുത്തത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിനി ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇങ്ങനെ ഒരു ചട്ടിയിൽ നിരത്തണം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കുഴിവുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് നല്ല കുഴിഞ്ഞ പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഒത്തിരി ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ലേയേഴ്സേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പത്തിരിയായിട്ട് നിർത്താം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ച് നിരത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അത് അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എണ്ണ തടവിയേക്കുന്നത് നമ്മളിത് തീയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫില്ലിങ് നിരത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ട് സെയിം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അടുത്ത ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതും മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് അത് ഈ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചപ്പാത്തികൾ തീരുന്നിടം വരെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒത്തിരി ചപ്പാത്തികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ലെയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കുറേ പത്ത് ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും നല്ലൊരു കേക്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി കിട്ടും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും ഒരു സുഖമാണ് ചെറിയ ചട്ടിപ്പത്തിരിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ ലെയർ വെച്ചു ഫൈനൽ ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി കുറച്ച് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവിൻ ഈ വെച്ചേക്കുന്ന ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് മൊത്തത്തിൽ അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് വേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊരു ഡബിൾ ബോയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ എൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ തീയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മോൾ ഭാഗം നമുക്ക് മുരിഞ്ഞായിരിക്കത്തില്ല ഇരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം അത് അല്ലെങ്കിൽ കാണാനൊരു സുഖം കാണത്തില്ല നമ്മുടെ ബുൾസൈയൊക്കെ ഇരിക്കും ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ ഇരിക്കു
ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഓരോ ലെയേഴ്സായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയതായിട്ട് കുറേയും കൂടെ ലെയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ലെയേഴ്സും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുഞ്ഞു ചട്ടിപ്പത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കണ്ടില്ല അതിനകത്ത് നല്ല ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിപ്പ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ടാറ്റ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത